ahora vamos a ver la colestiasis. Primero vamos a ver definición, etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Ahora, el tema de esta presentación o el contenido de este canal no es divulgación de la ciencia. Ya hay otros canales que tienen esto como principal objetivo, divulgación de la ciencia. Aquí no. Esto es nada más para educación de médicos y de estudiantes de medicina y de otras carreras universitarias. Entonces, colitiasis, definición es vamos a tener formación, formación de piedras en la vesícula biliar. Vesícula biliar. Entonces, rápidamente repasamos el tracto, ah, el tracto gastrointestinal y el tracto biliar. Entonces, aquí está el estófago, aquí está el estómago. Primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera, cuarta, de ayuno, ilion, colon ascendente, colon, descendente, colon transverso, colon descendente. Aquí está el hígado, aquí está el páncreas, aquí está el vaso y por aquí está la vesícula. Entonces vamos a poner nada más el hígado y la vesícula. Y vamos a poner el colédoco que finalmente va a llegar a la segunda porción del rodeno. Entonces tenemos, aquí está el hígado, aquí está el hígado, tenemos ducto hepático derecho Ducto hepático izquierdo, se unen formando el ducto hepático común, ducto hepático común. y aquí está el ducto, quístico. el ducto quístico, aquí viene la vesícula, aquí está la vesícula biliar, y luego está el ducto biliar, ducto biliar, o que también se llama el colédoco, y finalmente esto va a llegar a la segunda porción del odeno. Entonces, la colelitiasis es, vamos a tener aquí piedras en la vesícula, piedras en la vesícula. Entonces, ahora, ¿por qué vamos a tener piedras en la vesícula? Entonces, rápidamente recordemos que lo que tenemos en la vesícula es la bilis. Tenemos bilis en la vesícula. Y la bilis está compuesta principalmente de colesterol, de bilirrubina, bilirrubina de fosfato, y de ácidos biliares. Ácidos biliares. Entonces, para que tengamos una piedra, tenemos que tener más, más de alguno de estos solutos. Entonces, generalmente obtenemos más de colesterol o más bilirrubina. Entonces, tenemos más bilirrubina, vamos a tener piedras de bilirrubina. Si tenemos mucho colesterol, vamos a tener muchas piedras de, o vamos a tener piedras de colesterol. Entonces, principalmente tenemos o piedras de colesterol, piedras de colesterol, o piedras de bilirrubina. Piedras de bilirrubina. Las piedras de colesterol se ven color amarillas. Las piedras de bilirrubina se ven color negras o color café. Las piedras de colesterol las piedras de colesterol son radiolúcidas, radiolúcidas en el 80% de los casos. Y 20% de los casos son radiopacas. Radiopacas es que sí las podemos ver. Ahora, esto es porque el 20% de las piedras de colesterol se calcifican. Entonces, lo que estamos viendo es ya la calcificación de las piedras de colesterol. Entonces, por eso son radiopacas el 20% de los casos. Las de bilirrubina, las que son negras, estas son, estas son radiolúcidas, perdón, radio, radiopacas, radiopacas. Y las que se ven cafés, estas son radiolúcidas, radiolúcidas. Ahora, las cafés son porque tenemos infección, porque tenemos infección del tracto biliar. Entonces, cuando tenemos infección del tracto biliar, generalmente ya sea con el parásito clonorquis, clonorquis sinesis o ascaris lumbricoides, ascaris lumbricoides, o puede ser infección con, por ejemplo, E. coli, que es lo más común, u otras bacterias gram negativas o gram positivas. Pero entonces, ¿por qué cuando tenemos infección tenemos piedras de bilirrubina? Porque cuando tenemos infección con algunas bacterias, 
hay ciertas bacterias que producen la beta glucuronidasa, glucuronidasa que es la enzima que conjuga a la bilirrubina. Entonces, si ya tenemos estas bacterias en la vesícula biliar y estas bacterias producen una enzima que puede conjugar a la bilirrubina, vamos a tener un aumento de la bilirrubina. Pero cuando es por infección, las piedras se ven color cafés y van a ser radiolucidas. Ahora, otras causas de piedras de bilirrubina es cuando tenemos aumento de bilirrubina. Entonces, principalmente tenemos aumento de bilirrubina cuando tenemos hemólisis. hemólisis. Porque cuando tenemos hemólisis, que es cuando se rompen los glóbulos rojos, se va a liberar la hemoglobina. Y la hemoglobina finalmente se convierte en bilirrubina. Bilirrubina no conjugada, que también se llama bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta. Y finalmente en el hígado, la bilirrubina indirecta se convierte en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada por la glucoronidasa. Entonces, si tenemos hemólisis, si tenemos mucha destrucción de glóbulos rojos, vamos a tener mucha hemoglobina, que finalmente se convierte en bilirrubina indirecta, que finalmente se convierte en bilirrubina directa. Y la bilirrubina que, que conjugamos en el hígado, finalmente termina en la vesícula biliar. Entonces, mucha hemólisis hace que tengamos un aumento de la bilirrubina. Y cuando sea por hemólisis, aquí las piedras se ven color negras. Y esas son radiopacas. Entonces, aquí ponemos hemólisis. Cualquier cosa que haga que tengamos hemólisis. Entonces, por ejemplo, hemólisis puede ser pacientes que tienen la anemia de células falciforme, por ejemplo. O pacientes que tienen esferocitosis. Esferocitosis. Principalmente, digamos, pacientes que tienen um, ciertos tipos de anemia. Y ahora vamos con las piedras de colesterol. ¿Cuándo es cuando un paciente tiene aumento de colesterol? Entonces, para esto, no lo vamos a aprender con la neumotecnia de las Fs. Fs. Entonces, una F es de female, que es sexo femenino. Las mujeres tienen más riesgo de desarrollar piedras de colesterol que los hombres. La otra F es de forti, que es que generalmente se presenta en la edad de los 40 más o menos. La otra F es de fértil. Esto es que generalmente se va a presentar o se presenta más en pacientes que ya tuvieron muchos hijos, en, digamos, pacientes multíparas. Multíparas. Entonces, fértil. En la otra F es de fat, que esto es grasa, generalmente se presenta en pacientes obesos. Pacientes obesos. Y la otra F es de fibratos. Los fibratos son medicamentos que utilizamos para tratamiento de la hipertrigliceridemia, como es por ejemplo clofibrato. clofibrato. Y esto inactiva una enzima que es la 7-alfa-hidroxilasa, y esto promueve que se, for que se formen piedras de colesterol. Entonces, clásicamente es por esto, por las F, sexo femenino, que esté en la edad de los 40 años, fértil, o sea, multípara. Um, generalmente va a ser una paciente premenopáusica, obesa, y puede ser pacientes que estén consumiendo los fibratos. Hay otras cosas que también pueden hacer piedras de colesterol, como es, por ejemplo pacientes que tienen enfermedad de Crohn, o por ejemplo pacientes que, tienen, eh, pacientes que consumen los anticonceptivos orales combinados, porque esto contiene estrógenos, y los estrógenos, como ya vimos en otros videos, aumentan el colesterol. También se puede dar, por ejemplo, por, bueno, también por el aumento de la edad. También conforme aumenta la edad es más probable que el paciente tenga, tenga piedras de colesterol, pero la edad más, más común en la cual se presentan los pacientes es a los 40 años. Ahora, otras cosas que producen piedras de bilirrubina, aparte de la infección y aparte de la hemólisis, es... Pacientes igual que tienen enfermedad de Crohn, pacientes que tienen enfermedad de Crohn, esto también puede producir piedras de bilirrubina, o pacientes que hacemos nutrición parenteral, nutrición parenteral total. 
es paciente también tiene riesgo de piedras de bilirrubina. Entonces, esto es de etiología. Ah, uh, otros pacientes que también desarrollan piedras de colesterol son pacientes que rápidamente pierden peso. Pierden peso. Entonces, pacientes obesos o pacientes que rápidamente pierden peso. Entonces, eso fue de etiología. Ahora vamos con cuadro clínico. Entonces, generalmente los pacientes son asintomáticos. Asintomáticos. Esto es porque tenemos, aquí está la vesícula biliar y aquí está el ducto quístico. Generalmente las piedras se quedan aquí y pues no pasa nada, el paciente no se entera. Y entonces es asintomático. Pero hay veces que cuando tenemos contracción de la vesícula biliar, cuando se hace contracción de la vesícula biliar, esto expulsa una piedra y la piedra se puede atorar en el ducto quístico. Pero esto es, un, esto es temporal. Entonces se atora la piedra, pero al ratito se regresa. Entonces el paciente va a venir con dolor, pero va a ser un dolor temporal. Esto es lo que se llama cólico biliar. Entonces cólico biliar es cuando la piedra ya se atoró en el ducto quístico, pero se vuelve o se regresa. Entonces se atora y luego se regresa, al ratito se regresa. Entonces, ¿cuándo es cuando el paciente generalmente va a tener cólico biliar? Cuando viene la contracción de la vesícula. ¿Y cuándo viene la contracción de la vesícula? Cuando tenemos aumento de la liberación de la colecistoquinina. Colecistoquinina. Ahora, recordemos que la colecistoquinina es la hormona que se libera cuando el paciente consume grasa. Es cuando tenemos un paciente que tiene piedras en la vesícula, puede ser asintomático. Pero si consume algún alimento que contiene grasa, esto hace que se libere la colistoquinina. Y la colistoquinina hace contracción de la vesícula. Y puede ser que al hacer contracción de la vesícula, una piedra se quede atorada en el ducto quístico. Y, por ejemplo, en menos de una hora, la piedra se regresa. Entonces se le quita el dolor al paciente. Pero en el momento en el que la piedra está atorada en el ducto quístico, el paciente va a desarrollar dolor dolor en cuadrante superior derecho y podemos tener irradiación del dolor hacia el hombro derecho o a región epigástrica. También el paciente puede presentar con náusea y vómito, pero generalmente es el dolor en la región, en el cuadrante superior derecho. Eso es colico biliar, pero la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Ahora, diagnóstico. Entonces, diagnóstico lo vamos a hacer con un ultrasonido. Si tenemos un paciente y sospechamos que tiene colelitiasis, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es hacer un ultrasonido. Y también este es el estándar de oro. El estándar de oro es hacer el ultrasonido. Entonces, de todas todas lo que vamos a hacer es un ultrasonido. Y como tratamiento... Tratamiento es si el paciente es asintomático, entonces no hacemos o no damos tratamiento. Si es un paciente que viene con los síntomas de cólico biliar, entonces lo que hacemos o lo que se puede hacer es una cole, colecistectomía. Colecistectomía que es, le vamos a quitar la vesícula. Ahora esa es una colecistectomía electiva. Hay pacientes que no se quieren hacer la cirugía y entonces lo que hacemos es, lo vamos a tratar de controlar con medicamentos pero generalmente lo mejor sería hacer una colistectomía electiva. Ahora, como complicaciones, ay, aquí me a poner, complicaciones de colelitiasis, es que el paciente puede desarrollar, puede desarrollar colistitis, colistitis aguda, puede desarrollar colistitis crónica, que esto puede terminar en la vesícula de porcelana, todo esto lo vamos a ver en, en los siguientes videos. Y eso puede terminar en riesgo de carcinoma de la vesícula. Entonces, colicitis aguda, colicitis crónica, vesícula de porcelana y carcinoma de la vesícula son complicaciones de colelitiasis. Y complicaciones del de tratamiento, o sea, complicaciones de la colecistectomía, es que el paciente puede tener lo que se llama síndrome post colecistectomía, síndrome post colecistectomía, 
que es que a pesar de que ya le quitamos la vesícula, el paciente va a seguir teniendo los síntomas de colicobiliar. Colicobiliar. Eso puede ser, por ejemplo, porque se ha quedado una piedra, digamos, en lo que resta del ducto quístico. O, por ejemplo, que tengamos estenosis del ducto biliar. Por ejemplo. Entonces, con eritiasis es que tenemos piedras en la, en la vesícula. Pueden ser piedras de, de colesterol o de bilirrubina. Las que son de bilirrubina generalmente son o por hemólisis o por infección. Las que son de colesterol son... Ese es el tipo más común y es generalmente en pacientes mujeres, obesas, en la edad de 40 años, múltiples, generalmente. Cuadro clínico de estado asintomático, si tienen síntomas de cólico biliar, diagnóstico es con el ultrasonido, tratamiento, eh, si son asintomáticos no damos tratamiento, si son eh, sintomáticos con el cólico biliar hacemos una colistectomía electiva. Complicaciones de la colelitiasis es colestitis aguda, colestitis crónica, la vesícula de porcelana y el carcinoma, ay, el carcinoma de la vesícula. Y complicaciones del tratamiento es síndrome postcolistectomía, que es a pesar de quitar la vesícula, el paciente va a venir con síntomas de cólico biliar. Entonces, siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.